睡觉，你干嘛要吵醒我？吃饭了。嗯。坐好。走吧，吃饭了。不是说好要等我一起吃饭吗？那时差还没有倒过来。那吃完饭再去睡吧。快尝尝，是我做的猪肝。尝尝尝尝，猪肝是明目的。干嘛？这是你第一次给我做饭。那要不要尝尝？怎么样？等你下次给我做饭的时候，我再告诉你。那这次怎么样？总要说一下吧。就提高的空间嘛。<笑>你第一次尝试吃我做的饭，你就这样的评价，那我以后不想做了，都没有得到表扬。吃饭吧，啊。你一直住这么个小床，习惯吗？不小啊，挺大的呀。看我这么瘦，是不是？有没有帮你找一间大一点的房子？嗯，没关系，我住这儿挺好的，而且跟多多两个女孩子还有一个伴。可是人家习惯吗？这有什么不习惯的呀？她男朋友过来看她怎么办<咳>？哎，也不经常来，而且来的话我，关门再搞新就好了。那时候修平了，嗯，不逗你了啊。你喜欢住就好。你要是我来了怎么办？干嘛？又逗我。趁多多还没有回来，我们要不要？叫，你刚才想的是什么呀？没有没有。你为什么要跑啊？嗯怎么就你一个人啊？其他人呢？其他人都去吃午餐了，我想把手里的活做完之后再去吃。工作是永远做不完的，要学会劳逸结合，休息一下吧，陪我去喝杯东西。你坐啊，嗯。我听刘培说，你每天都是最早来公司，也是最晚下班的那个。看来你很用功啊。因为有机会可以来年远时尚工作，我当然好好珍惜啦。现在很多年轻人都不像你这样，大多数人都是想来就来，想走就走。所以我们现在越来越难招人了。我是一个从小就很有规划的人，凡是定下的目标呢，就一定会好好的去完成它。我知道自己不够聪明，所以一定要比别人更努力才行。那这样吧，明天开始我就把你调到刘培那边当助理，你跟在他身边也能更快的学到成衣的制作流程。我吗，夏总监？你确定我够格吗？既然我能把你安排到那边，当然说明你有这个能力啊。怎么，你还不愿意啊？哦，不会不会，我愿意，我愿意。哦，对了，我记得你在参赛的时候，好像跟那个莫非走得很近啊。我们是大学同学。
他在法国还好吗？您怎么知道他在法国呀？他去法国又不是秘密，我知道不是很正常吗？过得挺一般的吧？呃，前两天打电话说是忙得不可开交的。哦，那你应该多关心关心他。哪轮得到我关心呢？啊。听说凯曼的方总监最近也在法国，挺照顾他的。前两天打电话，他们俩在一起。所以，他们该不会是在谈恋爱吧？这个我就不太清楚了，因为他没太跟我聊他这方面的事情。其实跟方孝瑜在一起也没什么意外的。现在年轻人们都是这样，跟一个人在一起不合适，就找下一个。只是，出国这么好的机会，把精力都浪费在感情上，确实太可惜了。所以我希望你，不要因为私生活影响到工作，你知道吗？不会不会的，我不可能的，因为我现在还没有男朋友，即使有男朋友也不影响工作。这样就对了，你要记住，在职场上，人品最重要，不管发生什么事儿，工作都要是第一位。嗯，这个沈佳熙有点小才华，也挺上进的。不过你要注意一点，他功利心太重了。行，您放心，我知道他的用处。你不会是认为我是因为明轩吧？不是，你是我师姐，我还不了解你吗？现在话怎么这么多？不是，我觉得你不太值，你知道吗？我跟你说，要不是因为咱俩这么多年关系，我真开了你。不会吧，师姐？咱俩这么多的交情，你也不能这么狠心啊！我就是为你觉得担心。啊，对了，那个新来的林翔怎么样？林翔这两天开会表现还不错哈。别人从海药挖来这样的人才，也挺不容易的。当然了，我看中他可不是一天两天了。朱海天就不知道怎么好好的用他，像他这样的人才在那边简直就是资源浪费。不过话说回来啊，他毕竟还是国内的设计师，从创作的角度来讲，相对比较保守，思维不够开阔。唐总在法国那边有没有找到好的苗子？哎呀，听说好像不是太顺利，也在争取呢。一般来说，在国外学习的设计师，才华突出，有机会能成为大师的助手，再做个几年就可以创立自己的品牌了。可是要回来重新开始。下这个决心确实不容易，哎呀，这个行业竞争太大了，想要有所改变也不是一朝一夕的事儿。是啊，但最起码咱们还在做原创。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哇，今天这么美呀！啊，今天不是拍宣传吗？我当然要漂亮一点。哦，你每天都漂亮，每天都那么美。我听刘蕊说，为了这次宣传，你特意给我准备了一套超漂亮的珠宝。那不是一般漂亮，那叫特别贵。那是我妈在瑞士好不容易派来的，你知道我费了多大劲才给见过来用一下吗？哦，是妈妈的首饰呀，都是一家人，说什么借不借的？给我看看。看什么看？一会儿拍照不就用了吗？嗯，就要现在看吗？还听。你好烦呐、啊！快看看看，看一下嘛。行行行，给你拿。别多看，不看，这是空气的保鲜箱。去！哎呀呀呀呀！哇塞，还真是漂亮。别动！我一说给你弄坏了，我妈那儿可交代不了啊。知道啦。瞧瞧，漂亮吧？漂亮。我妈说了，这是给将来儿媳妇准备的。哦，那不就是我吗？我说我娶你了吗？哎，你们是猪吗？不是确认过了吗？啊，等我。来，我去确认一下那个图纸。好，放下，别弄坏了。知道了。我一会儿就回来啊。哦。这也太好看了吧！
。小丸子，摄影那边已经准备好了，可以开拍了。哦，哎，刘瑞，你给我拍张照，用你那个朋友圈发一张，快快。发发什么？就说。哎呀，好羡慕小曼姐呀、啊！就这一句就行，其他别说。别人问你，你也别回啊，拍自然点儿。好，这样可以吗？啊，可以可以。好。哎，有回复了，小曼姐，他们以为你要结婚了。哼，给我看看。他们也不傻嘛，的确是该这么想。这个莫非，你怎么认识啊？啊、哦，上次名媛比赛的时候加的他。他好像去了法国，去了什么服装工会学习呢？他发的照片都好好哦，法国好浪漫，我都想去了。看吧，哎，刘仁，你小心点儿。哎，我把你送到摄影棚，我得出去忙活了，好多事没发现。啊，你去干嘛？你是不是为了不想陪我找借口啊？说什么呢？还不是最近找这设计师吗？头都快大了。杨副总在米兰碰壁了。对呀。那去巴黎呢？巴黎在设计界也算是顶级的，要是招设计师的话，可以去巴黎看看。哼，米兰都搞不定，还搞定巴黎，他行吗？我可以去试试呀。你？嗯，我现在可是你的特助了。再说了，我巴黎有熟人。你巴黎有熟人啊？真的假的呀？真的呀。回头我让他们打听一下巴黎设计界的情况，等我们找到合适的设计师。董事会的人就不敢再为难了。哎呦，瞧瞧给我们家小曼厉害的啊！巴黎还关系啊？我跟你说啊，要是这回这件事你能办成，那公司我跟你说，你可是立了一大功了啊！放心，保证没问题。这事儿成以后啊，像这个啊，都是你的。说定了，必须的。走走，今天好好拍啊！知道了。好，头稍微低一点啊，谢谢。来 ，OK， 好的，来，风那个反光板低一点，我们来张全身的，谢谢。来先休息一下，谢谢。谢谢。哎，刘仁，这模特什么来头？这么大排场。她可是我们海洋未来的老板娘呢。哦，是吗？难怪这么大架子。朱总对她可好了，这些高规格的待遇啊，都是朱总特地交代的。啊，这样。刘蕊，哎，你俩聊啥呢？啊，没聊什么，就是他问了问你和朱总的事情。哦。啊，小曼姐，哎，你和朱总是不是快结婚了呀？嗯，应该快了吧。那太好了，我就等着吃你们的喜糖了。你帮我安排一下去法国的行程，然后打听一下那边比较优秀的设计师，告诉我。嗯，好的，好好办事儿啊！事成之后，给你包大红包。谢谢小曼姐，去准备一下下套衣服吧。嗯。Mais pourquoi il n'y a pas de jaune J'aime bien le jaune. Les éléments orientaux que vous voyez maintenant sont venus du Vietnam. 
C'est pour ça que cette collection de vêtements est principalement blanc. Quel dommage Si vous voulez, on vous propose une autre collection. Celui-ci, ça vous plaît Qu'est-ce que c'est C'est peut-être un portefeuille. Un portefeuille C'est si petit. Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans C'est un cachet de parfum qui sent très bon. C'est un objet exquis. C'est une couleur très spéciale. Elle s'appelle Chiuxian, qui représente le soleil d'or dans cette belle saison. Je la veux. Je vais prendre cette robe d'automne.谢谢。九阳大名，今天终于见到您了。我自我介绍一下。我是明远时尚的唐明轩。我没想到会在转归见到您。我是不想错过任何一次和您见面的机会的。那么。您这么有诚意，我对您和贵公司的影响很好，但是我的答案还是没改变。我可以知道是什么原因了。做生意并不是交朋友可以随心随意，SLC是一个有着悠久历史的企业，我们对待受狗十分慎重，并不仅限于资
我能输呢。我那那书给您放车上了。兄弟，你这是要跟莫非去约会吧？是啊。哎，就是我看人电视剧里演的啊。约会都是拿个花啊，拿个美酒什么的，这拿本书太好死了。你懂个屁呀！我告诉你啊，我那个可是小王子的原版书，是吗？但我还是觉得不太好。你觉得不好不重要啊，关键是莫非喜欢就行。走吧。我就知道你没有把我忘了，我快饿死了。那披萨，嗯，哦，嗯，那要不我帮你打开？好。啊，我给你放在桌子上了啊。好。哎，对了，李琦刚才给我发消息说，白丽的事情解决了。真的吗？怎么解决的？你想知道啊？对呀、啊。那、哎、你喂我吃。<笑>跟你开玩笑的，真的是。是李琦的朋友找到了附近的商圈的录像，拍下了他们打人的全过程，所以警察就把他们抓起来了。哦，这么简单啊？那我告诉过你的这个消息，你作为回报，是不是得帮我一个忙啊？什么忙？帮我看看，我总觉得套路太多，没有什么新的想法。嗯，你有没有想过用蜡染和苏绣呢？真的是，你怎么什么都用中国元素来解决呀、啊？能不能认真考虑一下？我认真想过，而且我自己也试过，出来的效果确实挺好的。可是，一次放两个元素会不会太多呢？毕竟我要做的是西式服装。嗯，我觉得只要尺度把握好了，应该是没有大问题的。我之前回作业的时候呢，用这种方式做了一个树叶。安德烈当时就说：“没想到这两个元素融合起来效果会是这样。”别人也都说出来的效果很好，所以应该可行。而且你现在最重要的应该是画龙点睛，而不是中国元素。这样的话，你的老板也不会觉得太突兀锁了，你怎么送外卖送这么久啊？去隔壁，强总，你怎么来了？莫非呢？他只是来给他送个披萨而已。明轩，我们在一块儿吃披萨呢，要不要一起啊？你正版还吃披萨？不用了，你们俩慢慢吃啊。明轩，你听我解释，不是你想，不是你这样就生气了。我说你爸的，觉得干什么呀？你脚好了是吗？
。没有，我就是。方小雨，你太过分了吧洪总没说几句话就走了，你俩又吵架了。这事儿不能怪唐总，我要是换做他，肯定你从风笑鱼那屋走出来，我不止生气，我还要跟你分手。这么严重吗？不是严不严重的问题，莫非？你得要多替对方考虑一下。我替他考虑了呀，而且刚刚我本来想跟他解释的，可他听都不听就走了。行，我这么跟你说吧，你换位思考一下。如果是你，唐总在国内，你想回国给他一个惊喜，然后你回国了，发现他青梅竹马那个女的跟他在一起，你生气吗？好吧，确实，给我也会生气。这不就得了吗？还好人家唐先生啊，是有教养的人。要是换成程阳，我早给他打过去了。莫非这个事情啊，确实做的不太对。我们就是你的前车之鉴。你要这样。就一点和好的余地都没有吗？我跟陈阳也需要分开一段时间吧。我觉得我跟他都需要空间冷静一下。我还是这句话，一定要好好的替对方着想，珍惜身边的人晚上好，我我今天看到一个博主科普一个小知识，他说虎鲸是非常有爱的动物，他们一旦吵架呢，就会在三分钟之内和好。要是人能像虎鲸一样就好了，争吵过后。很快就能和好。今天晚上的事情，是我做错了。我们能不能和好啊
Har du en tre Ja. Hej, Mia. Nien hao, Tang Zong. Huan ying. Thanks. Huan ying ying de dao lai. Ching zuo. Tan bai shuo, shang yi ci de jian mian chung shu ao ran. Dang shi, wo dui ming yuan shi shang bu shi hen liao jie. Hou lai, wo dui ming yuan shi shang zuo li xie ping gu. 我很高兴你们能够扶持苏修基因。这个呢，现在只是我们明远集团全球战略化的第一步。接下来，我们会对于我们中国的非遗技艺，会加大力度给予更好的扶持。我个人很希望和你合作，所以我向董事会提交了一份详细方案，强调了明远集团的优势。多谢。不客气。我之前对于 SLC 的一些了解是在近些年加大了很大的，就是东方元素，但是为什么会有那么多的越南元素呢？的确，我的祖父曾在越南待过很长的一段时间，但是现在我们也把目光放在中国，希望能够呈现出更多的中国元素。这些年啊，其实。中国的整个的服装行业一直在追寻着世界的一个潮流，但是现在在中国有很多公司啊，他们已经逐渐形成了自己公司的特色还有质感，就像你们做的一样。是的，就像我们一样。但是收购又是另外一回事儿。我了解了你们集团的商业模式，但是我必须要向董事会推荐，内部统一之后。最终才能让股东们认可。我不知道我上一次给您送过来的新的收购企划案，你有没有看过？董事会比较倾向于凯曼，因为他们提出的条件更优越。没关系，这个我很理解。所有的合作里边都有很多竞争对手，但是我非常的确信，明月将会是 SLC 最好的选择。是的，凯曼在资金和品牌上确实是有绝对的优势，但他们的收购行销策略并无新意。虽然呢，我个人很欣赏你，但是我必须公事公办。没关系，我会非常耐心的等待您的回复。合作愉快。合作愉快。明轩，你的那份收购企划，董事会已经通过了。不用担心资金的问题，为了确保万无一失，我自己增加了百分之五的预算，老夏也签字了。老爹，多谢。我是担心这个方卫国啊，不会甘心，还会搅局。但是现在米娅对咱们的宋唐非常感兴趣，这一点上，他没有任何的优势。嗯，还有一件事情。海耀那边在积极的接洽法国的设计师，就他们，只会在抄袭的路上越跑越远。不是你清兵啊，我打野呢。啊，好，我带打，我带打兵了。我跟你说什么了，正航？快点！我什么？你回来了？啊。哟，白总回来了，辛苦了。不辛苦。今天这个会开的怎么样啊？挺好的，我办事儿啊，你就放心吧。<笑>你替我去开，这帮老家伙没说什么吧？我可是代表你去的，他们要是对我有意见，不就是为难你吗？你可是公司的大老板，他们怎么敢为难你啊？是不是？正<笑>好
哎，你看着看着上路。海天，我之前给你的那些设计师资料，你看了吗？什么资料？呃，在办公室。啊，没事儿，你没看我跟你说说啊。行，那些法国设计师都挺不错的，尤其是那个叫程阳的。嗯，我想去趟法国，亲自跟他聊聊。不是你，你看这点塔呀？你是猪吗你？你哪是你刚才说法国是吧？嗯，去去去去去，我支持。去。因为刚好我有个行程要去法国。嗯嗯嗯。到时候把他约出来，机会合适的话就给他签了。这样，你回头在董事会上提起来，脸上也有光彩嘛，是不是？你说的没错，摆动精神，啊，给你个赞。嗯，正好。嗯，一塔没了，一塔没了。嗯，莫非？我想好了，我准备回国。真的想好了。因为当时呢，我是因为程阳才来的这儿，现在我跟程阳关系变成这样，所以我想回去了。好吧，不管你到哪里，我都希望你可以幸福。你也是。我回国了呢，我其实担心的不是程阳，是你。你一天大大咧咧的。也不会照顾自己，哪天把自己搞丢了都不知道。你放心好了，我会照顾好自己的。倒是你，也要照顾好自己啊。哎，你机票订了吗？这几天在看呢。哎，最近跟唐总怎么样呀？他给没给你打电话？应该。在忙吧，他忙你可以主动一点呀。莫非我劝你一句啊？趁他现在还在这儿的时候，你们俩一定要说清楚，要不然过几天等他走了，你都不知道找谁去哭。哎，你不是想去看一个什么艺术展呀？你把唐总叫上一起去啊？那怎么能行呢？我都和你说好了，要跟你一起去的呀。我去不了了，我好多行李还没收拾呢。我说你机票都没订呢，这个人怎么这样？你是不是可以去上课了呀？我看一下。啊，我该走了。那你先吃啊，拜拜。你慢点儿。嗯，好。衣服，嗯，拜拜啊，拜拜。Vous avez porté beaucoup d'attention sur le bas de la robe. Vous voulez dire que les détails de cette robe ne peuvent pas le faire vouloir On doit mettre l'accent sur le haut du corps Ouais, voilà. Ouais, ouais comme ça c'est bien, c'est très bien. Fait. Il y a un concours à Lyon. Ça vous intéresse d'y participer avec moi? Mo Fei, tu es. Ce qui est une très bonne chance. Avec plaisir. Bon, Jing, aussi vous pouvez vous joindre à Mo Fei. Merci beaucoup. 我觉得安乐黑这次很喜欢你的设计，错是我们的设计。他是不是想让我们修改身材比例啊？嗯，好像还要建议我们用刺绣。这最难找的是凤凰的图腾吧
凤凰的图腾，还有中国风，这加在衣服上不会有点奇怪吗？其实他让我们用刺绣，就是想看看我们会怎么表现中国风、嗯。而且他用了一个很有趣的词，是 “totem” 而不是 “phoenix”。这两者有什么区别啊？中国人眼中的凤凰和西方人眼中的凤凰呢，都是想象出来的产物，而西方的 phoenix 是由不死鸟和希腊的太阳鸟演变而来的。他们三百年到五百年呢，会子分重生一次。而中国传统文化当中的凤凰呢，它主要表达的是喜庆、吉祥，还有高贵，与西方的完全不一样，连样子也不一样。所以他是想让我们做高贵版的。那也没有那么简单。你想啊，在汉字中，百鸟朝凤，林中龙凤，凤凰不与燕雀为群，都是形容贤才的。而 Phoenix 呢，在某种领域上也可以形容巨匠，它同时也是代表获得爱情的神物。而所有人呢，都希望自己的爱情之火可以像凤凰一样永恒而不灭。我听了这么多，我都听晕了，还是没有听明白。其实就是用中式服装样式与中西方元素的文化解读层面去做融合，而不只是单纯的中国元素堆积。所以我就说嘛，这中国风的衣服就是很难做呀，要注意哲学思想，还要注意表达方式和传统文化。你说安德烈这次是不是挖坑给我们跳？他不是那样的人，我觉得他只是想刺激我们的想法。所以我们现在只要找好图案，然后想怎么呈现就可以了。梦境同志，你愿不愿意接受这个困难而艰巨的任务？好吧，我就给你这次机会吧。<笑>走吧。我想找什么料子？我帮你快找啊！嗯，我想找小紫砂，看一下。哎，那边有、啊。对，就是这样的。再买一些欧根砂。可是这会不会太淡雅了？如果再加上珠绣和苏绣呢？在这个上面弄一些珠绣。在欧根沙上面用手工刺一个凤凰的羽毛，怎么样？可以。Madame， 不是，呃，不是，我不太安分的 satisfy， 没 problem。呃 ，Est-ce que vous avez de l'organdi de soie naturelle blanche d'acré? J'en veux aussi. Ah, je suis désolée, nos stocks sont épuisés, mais vous voulez en prendre un autre? Vous avez les chantillons là. Je veux les regarder. Oui, bien sûr. Suivez-moi. C'est par là. Voilà les échantillons. Ok. Je pense que c'est notre tour. Oui. Bonne couleur est très bonne. Si on fait ça, c'est une couleur de fin. Oui. On peut commander maintenant, mais on n'en a pas besoin beaucoup. Bien sûr. Celui-là. Vous pouvez m'écrire votre numéro de téléphone et votre nom. Dès qu'on reçoit les tissus, on vous appelle. Merci. Tu as une chose à faire aujourd'hui Oui, je dois aller à l'école. Je n'ai pas écrit de la couleur de la couleur. Ok, je vais te dire que j'ai une exposition que je veux aller avec toi. Une exposition Ai, je veux aller, mais je n'ai pas de l'écran, il y a une partie de l'écran. Ok. Ok. Hey, Dodo. Where are you? I just bought the material for the dream. Um... You didn't say that there was a museum in the evening? I thought I'd take you to go. Really? You want to take me to the museum? 你不是说要收拾东西吗？哎呦，行李什么时候都能收拾。我想我马上要走了嘛，以后就没有时间陪你了
，不如趁现在这个时间多陪你逛一逛啊，玩一玩。票我已经买好了，那咱们下午直接在那儿见吧。呃、哦，多多，我说我爱死你了。好，那我马上过去啊，拜拜，一会儿见。送票了，让我帮他送你。嗯，听懂。你可千万不要误会啊！要不是他真的求了我很多遍，我真的不会来。你自己看吧。最不舒服啊！哎，你昨天看到我电台更新了吗？我昨天一直在开会啊。是吗？是啊。没有登录吗？你有看到我登录了？对啊，我看你一直在线上。那可能之前登录忘下了吧？哦，原来是这样啊！又更新什么了？发了你。发了我。你可以说给我听听。你可以回去听回放。那你为什么发了不能现在说给我听呢？嗯，我先听回放走。等一下。红叔。Bonjour, Monsieur. Je vous passe celui-ci. D'accord. Ça fait combien? Dix euros. Ok. 上次的事情，我想了想，如果换作是我的话，我也会生气。过去的事咱们就不说了，还有下次吗？买这么大，放在家里好看。噔噔噔噔噔噔噔。我拿手风琴吗做出那样的事儿呢？你做什么了呀？啊！你个言而无信的女的，说好过去的，希望你害我丢人。哎，我怎么就让你丢人了？看看这些花啊，多漂亮呀！
挺过瘾啊。哎，好看呀，美。嗯<笑>，和好了就好，和好了就好。你跟我讲讲，他都跟你说什么了？你怎么和好的？你给我讲一下过程。脸红，不会唐明轩亲你了吧？都怪你，是让。莫非？太可怕了！你你嘲笑我呢？好，好，好，好，和好了就好啊！我要不然总担心我回国以后心里总挂记着这事儿呢。对，你你就嘲笑我吧。哎呦，你看看你前几天那死样，现在可好了啊，有精神了。手机，嗯，谁给你发的？一眼，行行行行行，你自己在这甜蜜吧，啊、嗯，大家好，这里是飞到小角落。今天呢，我想跟大家分享一个好消息，就是我和唐明轩先生恋爱。之前一直没有跟大家说呢，实在是没有想好。坦白讲呢。一开始其实我对这段感情不是特别的确定，毕竟我们两个人完全不一样，生活环境呢也天差地别的，对。不过这些都没有关系，最近发生的事情让我更加确定了自己的心意，我喜欢他。我想和他在一起，无论遇到什么样的困难，我都不会动摇的。今天我本来是和多多一起去看展的，他跟我说票都买好了，可是他没来。看先生去了。喂。啊，喂，唐总，你好。啊，嗯。今天下午有没有时间呀、啊？哦，最近都比较忙啊，怎么了？哦，这样啊，哎，我本来想问问你，有没有时间，愿意下午跟莫非去看个艺术展？要是你没时间的话，那算了吧，我问问方笑宇。哎，我我我，我刚想了一下，下午那事好像不太重要，我看看。能不能想办法挪一下？那我一会儿把地址跟时间发到您手机上。行，谢谢你。经过今天的事情呢，我想清楚了一件事。虽然我和唐明轩先生有很多的不同和差异。可是我们两个人还是相爱了，所以以后无论面对什么样的困难，我们都会勇敢的去面对的。我最最爱的你呀，你是一个酸甜的糖果，紧手紧你。想看到你的笑容，许多人来了又走，我要做你最后的贵客，所以请你不要再害怕。
么气人？你看你二做的好事儿。哦，西雅，你来了，你还好吗？这场大秀还等着你呢。哎，嗯哼，啊，我最近手腕还是不太灵活，所以不一定赶不赶得完了。你说的是真的吗？我觉得。你你你你用不用去看一下医生比较好？不用不用不用不用，你放心吧，我会尽快的把你安排的工作完成的。啊 ，OK。你吓到我了。哎，对了，嗯，听说凯曼收购了 SLC。啊，你也听说了啊？对，王总监告诉我的。有什么需要帮忙的吗？嗯，帮忙倒不需要了。我跟 SLC 的高层交流过，他说，董事会有不少成员对开门提出的条件很动心，但我们开门有自己的专属棉天，足以保证高质量的布料工艺，所以我认为呢，实在没有必要收购 SLC。那这个决定是谁提出来的？这个好像是上海开门的新董事长。呃，提出的，嗯哼。上海凯曼换新董事长了，你怎么不跟我说呀？我怎么知道？我也不知道，我怎么告诉你啊？我的级别不高。你，你从来没问过我这个公司的事情，为什么现在有这么多问题啊？我最近不是在洗心革面吗？走吧，大家都在等你，看你的新设计呢。嗯。C'est un vêtement conçu avec le batik comme concept principal. En effet, nous étions vraiment très surpris quand nous l'avons vu la première fois. Il semble que ce batik soit très différent des vêtements traditionnels indonésiens. C'est parce que j'ai coupé de la façon chinoise. En effet, la combinaison est vraiment très intéressante. Et surtout, c'est de voir comment un même process arrive à créer des effets différents dans des pays différents. Et si on peut penser à la batik comme thème de ce défilé le recouture. Bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez, Fang Ça sera très intéressant. Nous avons ici un Chinois, des Américains. Des Danois, des Espagnols, des Japonais. Nous avons tous nos propres façons de traiter le batik. Je crois que les résultats finaux seront magnifiques. Parfait. Alors, le thème du défilé sera le batik. Congratulations, Fang Zhou, to the leader of the company. Don't worry about me. I didn't hear anything. What's wrong? I didn't say anything. Don't get angry. Is Mo小姐and Tan Mingxuan together? You're not happy? Can you stop worrying about my life? Don't worry, I won't worry about your life. I won't be afraid. Fang Zhou, Is Tang Mingxuan too high? Everyone knows. Say it again. I don't know. It's Tang Mingxuan. I'm not trying to watch him. It's the right one I'm trying to watch. You're wrong! Get out! Fang Mingxuan, get out! Get out! Fang Mingxuan, get out! Fang Mingxuan, get out! Fang Mingxuan, Come 
们今天早赶不上飞机了。今天东西太多了，而且我们出来也太晚了。那你不知道让我早点吗？我叫了呀，可是你化妆、选衣服、拍照用了三个多小时。现在的意思是怪我喽？没有没有，是我考虑不周全。啊，行了行了，别说了，快点吧，别耽误正事儿。来了。小曼姐，嗯，我已经跟那个程阳联系上了。哦，是吗？嗯，见面的时间定了吗？他说最近没什么时间，所以什么没时间？你没跟他说我们是海药的吗？我我说了呀。那你没说我是海药助总的太太吗？这个，你不说我是朱总的太太。人家凭什么相信我开的条件？他要是不相信我开的条件，不来海药，我怎么跟那帮老家伙交代？我告诉你，朱总要是不让我管理海药，你那大红包啊也别想了。好的，小曼姐，我知道了，我这就再去联系他啊。快去快去吧。我飞，波多你怎么来了？嗯，我来接你。我买好回去的机票了。所以呢，今天你不管有什么作业，都不许先回去。你一定要陪我好好的吃一顿饭。嗯，好吧。今天你想吃什么就吃什么，你定去哪儿吃。但是，我来。那我可要选一家帅哥多一点的餐厅了，好让你家唐总呢吃吃喝。对，就应该让他吃吃喝。走吧，走啊。白总，因为我很爱我女朋友，所以我才。程阳，没看出来啊，你长了一双这么漂亮的桃花眼，竟然还这么专情，为了女朋友才考虑回国。你女朋友知道了，肯定很感动吧？我俩在一起十几年了，感情很好，所以关乎未来这么重要的事儿，我确实得跟她商量商量。理解理解。不过，不管怎么样，我们海药集团的大门永远为你敞开。在上海的住宿，还有你的酬金，我们全都包了。只要你愿意来海药，条件随便开。白总客气了。其实你们给的工资已经比我想要的多很多了。那我就等你好消息喽。